കൃഷ്ണകുമാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഇവക്ക് നൂറുന്നാവാ അയ്യോ പറഞ്ഞത് മുഴുവനൊന്നും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കണം ഞാനുള്ള കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫിഫ്തിനുള്ള ഡാൻസ് വേഴ്സിന് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൾക്ക് ഒറ്റ കണ്ടീഷനും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൃഷ്ണകുമാർ മൃദംഗം വായിക്കണം അയ്യോ അത് ഈ ഹിന്ദി പാട്ടിനൊക്കെ മൃദംഗം വായിക്കാന്ന് വെച്ചാ എന്റെ ഐറ്റം ഭരതം നട്ടിയോ അല്ലളിയ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് നീ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ കണക്കിന് അവൻ കഴിച്ച എന്റെ ബാക്കി കഴിക്കേണ്ടി വരൂ നീ വയലന്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല അവനാണെങ്കിൽ നല്ല രക്തത്തിളപ്പുള്ള പയ്യന പിന്നെ തൊട്ടാ പൊട്ടുന്ന പ്രായത്തിൽ അവളും തട്ടിയാലും മുട്ടിയാലും മതി പൊട്ടാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട അവൾ എന്ത് കാണിച്ചാലും മിണ്ടാതെയും പറയാതെ ഇരുന്നോണം അതിന് അവൾ ഇട്ട പേരാ നാല് വർഷത്തെ ഫ്രീഡം ഇന്ന് രാത്രി ഹോസ്റ്റലിൽ അവനെ മാമോദീസ മുക്കിയെടുക്കണം നാളെ മുതൽ അവൾ വിളിച്ചാൽ പോകാൻ കോളേജിൽ അവൻ ഉണ്ടാവരുത് ആ ശ്രീ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നേ ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ ദേ കെട്ടു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാ എനിക്കൊന്നും സഹിക്കുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ വർക്കിച്ച ഞാൻ നാളെ എറണാകുളത്തേക്ക് വരിക വനചേച്ചി പറഞ്ഞു പോരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തുപോകും വന്നോട്ടെ നീ ചത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും എന്നെ എപ്പോഴാന്ന് പറ ഞായറാഴ്ച സത്യമായിട്ട് വരും വരുമ്പോ എന്ത് കൊണ്ടുവരും എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ നല്ല മുഴുത്ത കൊതു കൊണ്ടുവരാ മതി കൊതുകാലും മതി കിച്ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലേ പാവമായിരിക്കും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിക്കാം അതെ രണ്ടാളും ഒന്ന് വരണം ടെറസിലെ ചേട്ടന്മാരുടെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ആ ആ തപലും കൂടെ അങ്ങെടുത്തോ അയ്യോ തപലല്ല മൃദംഗം ആ രണ്ടായാലും കുട്ടിയാലേ സൗണ്ട് വരുള്ളൂ പേര് ഒന്ന് മതി എടുക്കടാ അയ്യോ ഇത് അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അശുദ്ധാവും ആഹാ അത് ശരി അശുദ്ധാവോ എന്നാ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ നടക്കണം എന്താടാ നോക്കണേ നടക്കാൻ അഞ്ജന ശിവരാമനും നീയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ആ കുട്ടിയും ഞാനും തമ്മില് എന്ത് ബന്ധം പിന്നെ നീയും അവളും കൂടെ ഇന്ന് വണ്ടി കയറി പോയത് എന്തുണ്ടാക്കാനടാ അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിന് മൃദംഗം വായിക്കാൻ ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഡാൻസ് ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു മൃദംഗം വായിക്കുന്നത് എന്റെ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ അത് ശരി അപ്പോ ഞങ്ങൾ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നീ പോവു ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തതാ ഇനി ഇപ്പൊ പോയില്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ലേ നീ എന്നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ മൃദംഗം അടിക്കടായിന്റെ മോനെ അയ്യോ അവനൊന്നും ചേരുത് ഒക്കടാവനെ
കൗമാരും മുട്ടയൊക്കെ നിവർന്ന് നിന്നപ്പോ ആദ്യം പഠിച്ചത് തറയും പറയൊന്നും അല്ലടാ തല്ലാനും തല്ലി തോൽപ്പിക്കാനും തല്ലി കൊല്ലാനുവാ കൊന്നു കളയും ഞാൻ നിർത്തിക്കോണം ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് എല്ലാം നിർത്തിക്കോണം ഇനി ക്യാമ്പസിൽ കണ്ട ഇവൻ ഇവിടെ കിടക്കും എടുത്താൽ എടുത്തവന്റെ കൈ ഞാൻ എടുക്കും ഓടാ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരം അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഐ മീൻ എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് കിച്ചന്റെ താഴെ ഒരു അനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവൻ വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചത് കിച്ചന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച അതുണ്ടാക്കിയ വിഷമങ്ങൾ ഒരഞ്ചാറ് മാസത്തേക്കുണ്ടായിരുന്നു പൂജയും വഴിപാടും മരുന്നും മന്ത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തായാലും അതങ്ങ് മാറി പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരിക്കാം പക്ഷേ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് റീസൺ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഫിനോമിന എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളിതിന് പറയാറ് മെൻ്റലി ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായാൽ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാറില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതങ്ങനെ മരുന്നും ചികിത്സയും കൊണ്ട് മാറാൻ ഒരു രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസോ ഒന്നുമല്ല ഒരു തരം മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇത്തരം ഇൻസിഡൻറ്റിലേക്ക് കൃഷ്ണകുമാർ ഭാവിയിൽ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക അതുമാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ 